Thank you. Thank you. Um, Good afternoon and welcome. My name is Gary, Virginia. I'm with Gaze Without Borders San Francisco. It's October 27th, 2012, and we're here in the Castro District of San Francisco, California, in the United States of America. Today we're here because there's a candidate. Eric Martinez is the second openly gay candidate to run for Congress in Honduras. The first candidate who was openly gay, Eric Martinez Avila, was assassinated in May of this year, one of more than 70 LGBT activists who have been murdered in targeted killings since the 2009 coup against democratically elected President Manuel Zaleo. Eric is a human rights trainer who helped found the diversity movement in, in resistance. He is running as a candidate with the Libra Party, an electoral party that has grown out of the resistance movement in that coup. We're really proud and honored to have Eric here in California. He's had a busy schedule. So please give a warm welcome to the openly gay candidate for Congress in Honduras, Eric Martinez. Gracias. Para mí es un gran honor realmente estar en esta plaza. No se imaginan cuánto significado tiene la lucha que ha hecho una persona como lo fue Harvey Milk. Y como hondureño estamos haciendo una lucha también, no solo por un puesto político, sino por una liberación de mi pueblo, de mi comunidad en Honduras. Eric says he's very glad to be here. Uh, it's very emotional for him to be in this place. And the movement in Honduras is fighting for the rights of, of all people, and, and, and the liberation of all people, and integrating the LGBTI movement into the broader struggle against uh, the repression and the military dictatorship. Hemos pasado momentos sociales como el golpe de estado del 2009 y nunca habíamos visto tanta hazaña contra una comunidad, contra un pueblo, refiriéndome a campesinos, a mujeres, pero especialmente en mi comunidad llevamos 84 muertes en tres años y nadie ha dicho nada. Uh, we're fighting for uh, campesinos for many different sectors, but also we've never seen the kind of repression that has taken place since the 2009 coup, especially in the LGBTI movement. Uh, and there have been 84 deaths since the coup in 2009. Teniendo una conciencia social de decir también somos parte de los gobiernos también somos parte de las decisiones que toman esas personas de poder pero más allá también somos seres humanos que necesitamos respeto he perdido dos grandes amigos como Walter Troches y mi mejor amigo Eric Martínez el primer candidato de la comunidad de diversidad sexual there have been deaths of his two friends Walter Troches and his best friend Eric Martinez uh, Avila, who was assassinated in May 6th and 7th of this year. May 7th was his birthday. Uh, they'd known each other for 15 years. And so that they are fighting to be part of the decision making of the whole country. A veces nos quieren ver como una minoría o nos quieren ver como no, no las personas o los seres humanos que somos y realmente la lucha en mi país es por la vida, no es por otra cosa. That they, that, that too often the government and the people look at them as a minority and not as a, not as a whole people and that's what they're fighting for is the dignity of, of being recognized as, as whole people in Honduras and the fight is a fight for life. Esta es una ventana, eh, San Francisco es una ventana en el futuro para mi país y realmente las luchas que hicieron las comunidades LGTB aquí en San Francisco se ven reflejadas, llevo tres días acá, las miro reflejadas en tiendas, las miro reflejadas en camisetas, pero ¿dónde está a veces la conciencia generacional de nuestras responsabilidades como ciudadanos? that the movement in San Francisco is a window for the movement in Honduras. He sees the fights in windows and in t-shirts 
But where is the conscience of the people and the fighting spirit of the people? To fight for the liberation of our people. El compromiso, como les menciono, yo no soy político. Yo soy una persona que viene de raíces muy humildes. I'm not a politician. I come from very humble roots. Y me ha dolido ver que nadie dice nada con respecto a la opresión política, la opresión económica y la opresión de jugar con las vidas de otras personas en mi país. And it pains me that nobody has dealt with the political murders and the repression and the economic uh, situation of my country. Alguien tiene que decir algo y algunas personas en Honduras estamos luchando fuerte. El el... Someone needs to say something and a lot of people in Honduras are fighting hard to make their voices heard. El mensaje no es por hacer creer en un liderazgo por posicionarse en, uh, o destacarse a nivel público, sino que es porque otra gente tenga fe y que empiece a luchar también por su dignidad. That the fight isn't to become some political personage at a high place, but to fight for everybody to be able to have their dignity. ¿Cuántos muertos, cuántas personas tienen que pagar precios de guerras, precios de decisiones que no nos competen como comunidad? ¿Cuántas personas tienen que sufrir? How many people have to suffer? How many people have to die for decisions that they have no part in making? Realmente Honduras, la comunidad de sexual en Honduras, de diversidad sexual, ya está diciendo un alto, ya no aguantamos, ya no queremos. Y ahora tenemos una oportunidad única en la historia. The, the LGBT diversity movement in Honduras is saying, alto, stop. This can't go on, and we must participate in what's happening in Honduras. And we have this unique opportunity now with these elections. No sé cuántas personas tenemos que morir. No sé cuántas personas tienen que sufrir. Pero los pueblos latinoamericanos y, no, y América tienen que entender que hay un respeto, una, un respeto a la dignidad. I don't know how many people are going to have to die. How many people are going to have to suffer until there's an understanding that uh, people in the Americas have dignity and uh, need respect. Pero la única manera que van a entender nuestros gobiernos es que nos expresemos y no dejemos de ese activismo político, ese activismo real que nace desde nuestros corazones. And, and the only way that they are going to understand is if we keep fighting that the activism is born in our hearts. Llegó el momento de levantar nuestras voces y usar la solidaridad de nuestros países. It's, it's time to raise our voices and the solidarity among our countries. That's right. Y somos responsables de un futuro. We're responsible for a future. De las sociedades para no ver estas represiones en los países de Latinoamérica. That the future generations don't see this kind of repression in Latin America. Recordemos que lo más sagrado es la vida y yo ya he perdido mucho en mis amigos que no quiero seguir perdiendo más en mi país y les agradezco. Gracias por estar aquí, gracias por sus muestras de solidaridad. Yo lo llevo en el corazón, llevo el mensaje a, a mi país y créanme de que esta lucha no va a parar, esta lucha va a seguir, alguien puede asesinarnos, pero otra persona va a seguir el trabajo. Thank you. Thank you. Yeah. 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 that was openly gay candidate Eric Martinez running for Congress in Honduras. Beautiful. Solidarity with Hondo.